ओके स्टार्ट कर हेडिंग दाओ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल देखो जो एक कारेंट एक लूपर मध्य दिए फ्लो कर मैगनेटिक फिल्ड तैरि है बोलो एवं से मैगनेटिक फिल्ड ता मान ट्रीट मान की बार मैगनेट हिसाब से तो जो भेबे देखो कारेंट फ्लो करा मान कि चार्जित फ्लो करा तईना बोलो कारेंट फ्लो करा मान कि चार्जित फ्लो करा तेज भेबे देखो एखने जो एक एम मास चार्ज जार मान भू किऊ डेक्शन फ्लो कर बेसिकाली तो एक चार्ज ही फ्लो कर मैगनेटिक फिल्ड पाईटार जो पी एम पा बोलो पा कि पाना धरल पार्टिकल भिटी ते मुव कर चार्ज पार्टिकल भिटी ते मुव कर फ्लो कर मैगनेटिक मुमेंट लिखबो बोलो मैगनेटिक मुमेंट लिखबो आई इंटू ए लिखबो आई एर भू कत भू कत तुम्हारा बुझे पाटार भू आस देखो लिखते मैगनेटिक डायपोल मुमेंट अफ एन इलेक्ट्रन मैगनेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन खूब इजी ए बार देखो सेम भाव जो एक इलेक्ट्रन क्षेत्र करी से इलेक्ट्रन मास जो किल टू माइनस सी और मास इक्ल टू एम तालेक्ट्रन जो कि पी एम हो माइनस इ बु एम
বলো ডাউট থাকলে জিজ্ঞাসা করো ওকে আচ্ছা এবারে এই ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্টে দুটো কথা বলবো দেখো দুটো কথা বলবো সেটা হচ্ছে তোমার বোর্স থিওরি রিলেটেড দেখো বোর্স থিওরি রিলেটেড বোর্স থিওরি রিলেটেড ওকে দেখো দেখো বোর্স থিওরিতে আমরা এল ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই পেয়েছিলাম বলো বোর্স থিওরিতে আমরা এল এন এইচ বাই টু পাই পেয়েছিলাম আচ্ছা তাহলে আমি যদি এই পি এম এর জায়গায় মাইনাস আচ্ছা এটা তো ম্যাগনেটিউড ওয়াইজ দেখো এটা নেগেটিভ সাইন আমি যদি এই ভেক্টার ওয়াইজ আমি যদি ম্যাগনেটিউড নিয়ে শুধু কাজ কারবার করি দেখো এটা তো ভেক্টার ফর্ম আমি যদি শুধু ম্যাগনেটিউড নিয়ে কাজ কারবার করি সেটা হচ্ছে পি এম ইকুয়াল টু ই বাই টু এম এবার এল এর জায়গায় এন এইচ বাই টু পাই বসাচ্ছি দেখো এন এইচ বাই টু পাই বসাচ্ছি আচ্ছা এবারে তোমরা এইটাকে জানো এইচ বাই টু পাই কা এইটা বলে রিডিউসড প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট বলো জানো এটা হ্যালো এটাকে এন এইচ ড্যাশ মানে এইচ এরকম একটা ইয়ে দিয়ে ডিনোট করা হয় তার মানে এইটা ই বাই টু এম এন এইচ দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা ওকে ওকে ফাইন এইবারে দেখো তার মানে ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট ইকুয়াল টু এন ইন্টু ই এইচ বাই টু এম টু এম এটা আসছে তো দেখো এবারে এবার বলো ইনার মোস্ট ইনার মোস্ট অরবিট দেখো ইনার মোস্ট অরবিট যে অ্যাটম সেটা হচ্ছে কে অরবিট বলো কে অরবিট এর এন ইকুয়াল টু ওয়ান দেখো এর এন ইকুয়াল টু ওয়ান বুঝতে পেরেছ দেখো এর এন ইকুয়াল টু ওয়ান তো আমরা যদি এইখানে এন এর ভ্যালু ওয়ান বসিয়ে দিই তাহলে আমার পি এম আসে দেখো পি এম আসে ই এইচ বাই টু এম রাইট এই কোয়ান্টিটি এই কোয়ান্টিটিটাকে বলে বোর ম্যাগনেট্রন বি ও এইচ আর ম্যাগ নেটন বোর ম্যাগনেটন যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো আছে এই কোয়ান্টিটাকে বোর ম্যাগনেটন বলে রাইট হ্যালো এইটাকে এইভাবেও ডিনোট করা হয় ওয়ান মিউ বি রাইট ওয়ান মিউ বি ই এর ভ্যালু জানো এইচ এর ভ্যালু জানো এগুলো যদি সব আমরা বসিয়ে দিই এর ভ্যালু আসে নাইন পয়েন্ট টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর জুল কেলভিন ইনভার্স ওকে এইটুকু জানলেই হবে এইটা জাস্ট আমি তোমাদের ইনফরমেশন দিলাম বইতে লেখা আছে বলে যদি বোর্স ম্যাগনেট্রন কাকে বলে আসে তার জন্য এই পুরো জিনিসটা তোমাদের করতে হবে আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো আচ্ছা যদি কোনো ডাউট না থাকে তাহলে এইবার আমরা লাস্ট টপিকে চলে যাব আচ্ছা এই টপিকটা না খুব তোমার ইয়ে ওরিয়েন্টেড কি বলে তো ডেফিনেশন ওরিয়েন্টেড এই টপিকটা এখন যেটা করব সেটা ডেফিনেশন ওরিয়েন্টেড আচ্ছা সেটা হচ্ছে দাঁড়া দেখো ইজি কনসেপ্ট ডেফিনেশন ওরিয়েন্টেড বলো তো আমি এইটা যেটা ড্র করেছি এইটা কি এটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড না বলো হ্যালো ওকে আচ্ছা এবারে শোনো 
আমার কাছে ধরো এইরকম একটা ম্যাগনেট আছে এটা এন এটা এস দেখো এটা এন এটা এস তাহলে নর্থ থেকে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বেরোয় বলো আর সাউথে এসে ঢোকে বলো এবার বলো তো এইটা কি ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলো ওকে আচ্ছা তো এইটুকু জেনে আমরা নেক্সট যে জিনিসটা করব সেটা শোনো সেটা হচ্ছে কিছু ডেফিনেশন ওকে কিছু ডেফিনেশন এই ডেফিনেশনগুলো আসে এবং এখান থেকে একটা ল বলবো ছোট্ট ল তারপরে ফেরো ম্যাগনেটিক প্যারাম্যাগনেটিকের ডিফারেন্স বলবো দু একটা সব বলবো না বই থেকে পড়ে নেবে মেন মেনগুলো বলে দেবো চলো হেডিং দাও ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি অফ এ ম্যাটেরিয়াল দেখো হেডিং দাও ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি অফ এ ম্যাটেরিয়াল ম্যাগনেটিক পার খুব বোরিং এই চ্যাপ্টারটা এই পোর্শনটা স্পেশালি আগেরটা তো তাও করে করে নেওয়া যায় দেখো মন দিয়ে শোনো এইটা বোঝার জন্য আমি যেটা তোমাদের বলবো সেটা হচ্ছে দেখো ধরো একটা সলিনয়েড আছে সলিনয়েড ওকে এই সলিনয়েড এর ভেতরে যদি এয়ার বা ভ্যাকিউম থাকে তাহলে তার জন্য বি কত হয় মনে আছে মিউ নট এনআই হয় বলো এই মিউ নট এর ভ্যালু কত ছিল এই মিউ নটটাকে কি বলে ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি অফ ভ্যাকিউম দেখো এটাকে কি বলে বলো ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি অফ ভ্যাকিউম দেখো বুঝতে পারছো কেন মার্বে ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি অফ ভ্যাকিউম ওকে আচ্ছা এবারে মন দিয়ে শোনো আমি যদি এই সলিনয়েড এর মধ্যে দেখো এই সলিনয়েড এর মধ্যে অন্য একটা রড অন্য একটা রড সেটা কিন্তু এয়ার নয় কি বলে অন্য একটা রড ঢুকিয়ে দিই তাহলে বলো তো সেই একই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে না ডিফারেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে ভেবে বলো রাইট কিন্তু যে ডিফারেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তৈরি হবে সেটার এক্সপ্রেশন অনেকটা এইরকমই হবে হবে কি হবে না বলো যেহেতু এইটা তোমার এই ভ্যাকিউমে তৈরি হয়েছিল আমি বি নট বলছি এইখানে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা বি বলছি এটা হবে মিউ এন আই দেখো বুঝতে পারছো কিনা দেখো বুঝতে পারছো কিনা ওকে আচ্ছা এবারে মন দিয়ে শুনবে আমরা একটা টার্ম ডিফাইন করি সেই টার্মটাকে বলি মিউ আর মিউ আর ইকুয়াল টু বি নট বাই সরি বি বাই বি নট বিনটটা কখন হয়েছিল বুঝতে পেরেছো যখন এয়ার ছিল যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তৈরি হয়েছিল তাহলে দেখো এখান থেকে আমি এটা মিউ বাই মিউ নট বলতে পারি বলো মিউ নট বলতে পারি ওকে এই মিউ আর কে বলে এই মিউ আর কে বলে কি বলে বলো মিউ আর কে রিলেটিভ ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি রিলেটিভ ম্যাগনেটিক আমি আবার বলছি এই চ্যাপ্টার মানে এই পোর্শনটা এখন যেটা হবে এই রকমই হবে ওকে আচ্ছা এইবার যেটা বলছি শোনো যেটা বলছি শোনো সেটা হচ্ছে এই রিলেটিভ ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটির ওপর ডিপেন্ড করে একটা মেটেরিয়াল ডায়াম্যাটিং ফেরোম্যাগনেটিক না প্যারাম্যাগনেটিক হয় সেগুলো ডিপেন্ড করে আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো যেমন যেমন দেখো মিউআর রাইট মিউআর এইটা যদি হ্যালো দাদা হ্যাঁ বলো হ্যাঁ দাদা একটু ইন্টারাক্ট করলাম আমি দাদা সিদ্ধেশ বলছি বলছি দাদা আমি ছিলাম না মানে আমার আরো ক্লাস চল অফলাইনে ছিল বলে আমি এই জাস্ট বাড়িতে ঢুকে জয়েন করলাম এটা তুমি রেকর্ড করছো তো হ্যাঁ রেকর্ড করছি আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে 
দেখো এই মিউ আর মিউ আর এই সেম জিনিস তোমাদের এশিয়াও পড়ানো হবে অফলাইনে ডোন্ট ওয়ারি মিউ আর লেস দেন ওয়ান মিউ আর গ্রেটার দেন ওয়ান আর মিউ আর ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন ওয়ান এর উপর ডিপেন্ড করে এইটা হচ্ছে ডায়া ম্যাগনেটিক डेफिनेशन बेस्ट रिलेटिव पार्मिबिलिटी तुम्हारा डिफाइन करते डिफाइन तुम्हारा रेकर्ड थे दरकार लिखे नियो সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি এর ডেফিনেশন হচ্ছে ইফ এয়ার অর ভ্যাকিউম ইজ রিপ্লেসড বাই আ মেটেরিয়াল দা ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই যে বি 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 তাই তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলছে দা ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড দা ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন দ্যাট মেটেরিয়াল ইজ কলড রিলেটিভ ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল ওকে তোমরা তোমাদের মতো করে লিখে নিও রাইট আচ্ছা নেক্সট টপিক ম্যাগনেটাইজেশন দেখো ম্যাগনেটাইজেশন আচ্ছা এবারে দেখো আমরা একটা নতুন টার্ম ডিফাইন করছি কি বলছি নতুন টার্ম ডিফাইন করছি সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড ইনটেন্সিটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড ইনটেন্সিটি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে মন দিয়ে শোনো সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং এফআইএল ফিল্ড ইনটেন্সিটি কি বললাম ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড ইনটেন্সিটি ওকে এটাকে এইচ দিয়ে ডিনোট করা হয় ওকে এই এইটা ডেফিনেশন হচ্ছে বি নট ইকুয়াল টু মিউ নট ইন্টু এইচ দেখো কি বললাম বি নট ইকুয়াল টু মিউ নট ইন্টু এইচ হ্যালো তোমরা বুঝতে পারছ বুঝতে না পারলেও কিছু করার নেই এই ডেফিনেশন এই ধরনের মনে রাখতে হবে এটাকে ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বলে ওকে এইবারে মন দিয়ে শোনো এইটা কোথায় হচ্ছে এইটা এইটা ভ্যাকিউমে হচ্ছে ভ্যাকিউমে তাহলে যদি আমি একটা মেটেরিয়ালে করি তাহলে মেটেরিয়ালের জন্য কিন্তু এইটা ভ্যালিড নয় মেটেরিয়ালের জন্য এই হ্যাঁ যদি কোনো মেটেরিয়াল নিস তার জন্য কিন্তু এটা ভ্যালিড নয় সরি আমি এটা বললি কিছু নিউ নট তার জন্য কিন্তু এটা ভ্যালিড নয় আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো ওকে তার জন্য কিন্তু এইটা ভ্যালিড নয় তার জন্য যেটা ভ্যালিড মন দিয়ে শোনো একটা মেটেরিয়াল দেখো আমি এখানে বি নট লিখিনি যে কোনো মেটেরিয়ালে हेलो ओके एम टा के बोले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जेड लेखे एस लेखे असुविधा नहीं এবার একটা কথা বলছি আমি তোমাদের জাস্ট ডেফিনেশন গুলো রিডিং এর মতো বলে যাচ্ছি আমি কিন্তু তেমন কিছু বোঝাচ্ছি না আমি দুটো জায়গাতে বোঝাবো সেটা একটু পরে ওই রিটেনটিভিটি আর কোয়েটিভিটিতে এই যে এই কনসেপ্ট গুলো বললাম না দেখো এই যে এই যে বি এইচ এম এখানে না অনেক ইনার কনসেপ্ট আছে সেটা তোমাদের লাগবে না ওটা আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি তখন ওই ইনার কনসেপ্ট গুলো আমি মানে জানতে পেরেছি বা আমরা আমাদের পড়তে হয়েছে মানে এখানে বাইরে থেকে একটা ইন্ডিউসড ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর জন্য এই এমটা গ্রো করে যেটা এইচ এর ওপর ডিপেন্ডেন্ট এই অনেক কিছু আছে ঠিক আছে ঠিক আছে সেগুলো অত লাগবে না ঠিক আছে 
আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো বলো অত কিছু লাগবে না আমি যা বলছি এইটুকু মনে রাখো তোমাদের এখান থেকে আসবে না যে এম কে ভ্যারি করলে কি করে এইচ ভ্যারি করা সেই জিনিসপত্র গুলো কিচ্ছু আসবে না তোমাদের জাস্ট ডেফিনেশন আছে ম্যাগনেটাইজেশন ওকে আচ্ছা এইটাকে না আর একটা জিনিসও বলে এই এমটাকে দেখো এই এমটাকে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম দেখো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম আমি সত্যি ওগুলো কিছু বলছি না এগুলো কোনোদিন এক্সামে আসেনি এই সব জায়গা থেকে ঠিক আছে কিন্তু বইতে লেখা আছে বলে আমাকে এটা বলতে হচ্ছে এগুলো কিন্তু ব্যাপারটা অতটাও মানে আমি যেরকম লিখিয়ে দিচ্ছি অতটাও ইজি নয় কিন্তু হ্যাঁ কেউ তোমায় বুঝিয়ে দিলে ডেফিনেটলি ইজি ডেফিনেটলি ইজি এবং এটা খুব যে টাফ তা নয় একটু মানে এক্সপেরিমেন্টাল ভাবে ভাবলে খুব ইজিতে হয়ে যায় বুঝতে পেরেছো তারপরে বুঝতে পারছো এই বিটা হচ্ছে মিউ নট এইচ প্লাস এম রাইট অ্যাকচুয়ালি এইখানে যে ইকুয়েশনটা লিখেছি না এইটা এটার আবার অনেক গল্প আছে এটা প্যারামাগনেটিক আর ফেরো ম্যাগনেটিক এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল এইটা প্যারামাগনেটিক আর ফেরো ম্যাগনেটিক এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল কারণ ডায়া ম্যাগনেটিক এর জন্য এটা খুব যে অ্যাপ্লিকেবল তা না ঠিক আছে আপাতত এইটুকু বুঝলেই হবে ওকে এইটুকু বুঝলেই হবে এবারে মন দিয়ে শোনো সেটা হচ্ছে দেখো এই ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটা একটু তোমাদের বলি ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড ইন্টেন্সিটি হচ্ছে ধরো বাইরে থেকে আমি একটা ফিল্ড দিয়েছি ফিল্ড ইন্টেন্সিটি দিয়েছি বাইরে থেকে তার জন্য একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে কি হবে না বলো ওকে এইটা সেইটাকে রিলেট করছে এবারে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হলো তোমার যেমন আমি এরকম একটা বলছি দেখো ধরো একটা একটা মেটেরিয়াল রেখেছি আমি বাইরে থেকে এর উপরে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়েছি ম্যাগনেটিক আর এইটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল মানে এটাকে ম্যাগনেটাইজিং করা যাবে এই মেটেরিয়ালটাকে আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো এবারে বাইরে থেকে আমি ধরো ম্যাগনেটিক একটা মেটেরিয়াল দিয়েছি মানে ম্যাম একটা ফিল্ড দিয়েছি এটা ধরো এইচ এইটা এইচ মানে এইভাবে রিলেট করো এবার বলো তো এটা ম্যাগনেট ম্যাগনেট হয়ে গেছে ম্যাগনেট এই ভেতরেরটা এই যদি ভেতরেরটা ম্যাগনেট হয়ে যায় তাহলে এও আবার নিজে থেকে ফিল্ড দেবে না তাহলে এই যে ফিল্ডটা দিয়েছে সেটা ইন্ডিউসড দিচ্ছে না ইন্ডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিচ্ছে না আমি বোঝাতে পারছি এই ইন্ডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে এম কোনো ডাউট থাকলে বলো কিচ্ছু জানতে হবে না এই সব তার মানে নেট যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এই বাইরেরটার জন্য প্লাস ইন্ডিউসটার জন্য এইটুকু জানলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার নিউমেরিক্যালি যত এম হবে যত এইচ হবে তত এম বাড়বে সেটা তো প্রেটি অবভিয়াস এম আই রাইট বলো সেটা তো প্রেটি অবভিয়াস তাই তো তাহলে ভেবে দেখো আমি যদি এম কে একটা ভেক্টর দিয়ে ডিনোট করি তাহলে কে ইন্টু এইচ ঠিক বলো বলো এবারে এইটা আমার ফার্স্ট ইকুয়েশন এক এইটা আমার সেকেন্ড ইকুয়েশন এইটা আমার থার্ড ইকুয়েশন কি বললাম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওকে দেখো 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 ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড দেখো তো ওখান থেকে আমি আচ্ছা আবার আর একটা জিনিস এই যে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য দেখো দেখো এটা তো মানে এয়ারের সাথে আমি বা ভ্যাকিউমের সাথে রিলেট করছি এইটাও কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল এই যে মিউ 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 এটাও অ্যাপ্লিকেবল কিন্তু আমি এয়ারের সাথে যদি আমি রিলেট করি এয়ারের সাথে তাহলে এইটা তাহলে দেখো তো আমি লিখতে পারি মিউ ইন্টু এইচ ইকুয়াল টু মিউ নট ইন্টু এইচ প্লাস এম আবার এম এর জায়গায় লিখতে পারি এই যে এইটা দেখো হ্যালো এখান থেকে তোমরা আমাকে বলতো মিউ আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কে আসছে কিনা দেখো ওয়ান প্লাস কে আসছে কিনা ওকে এই কেটাকেই বলে ম্যাগনেটিক সাসেফটিবিলিটি এই কেটাকেই বলে ম্যাগনেটিক খুব বোরিং খুব বোরিং খুব বোরিং সাফটিবিলিটি ওই নেক্সট দিন ডিপ ফিপ করাবো ওইটা একটু ইন্টারেস্টিং আদারওয়াইজ এটা রিয়েলি বোরিং আচ্ছা আর একটা টার্ম আছে যে টার্মটাকে এরকম এক্স দিয়ে ডিনোট করা হয় এরকম এইটা হচ্ছে কে বাই রো রোটা কি মেটেরিয়ালের ডেন্সিটি দেখো কেটা কি এটাকে বলে মাস সাসেপ্টিবিলিটি মাস সাফটিবিলিটি যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো আর ডাউট থাকলেও তোমাদেরকে 
যেটুকু বল করাচ্ছি এইটুকু মনে রাখবে তাহলেই হবে ওকে দেখো যেটুকু করাচ্ছি এইটুকু মনে রাখলেই হবে আচ্ছা এবারে রিলেশনশিপটা পেয়ে গেছি ওকে আচ্ছা বলো তো মিউ আর এ আর এর জন্য কত তাই না হ্যালো তাহলে কে কত জিরো বলো কে কত জিরো আচ্ছা এইটা ছিল ম্যাগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি তোমরা এইটা যদি আসে এর ডেফিনেশন আমি তোমাকে বলে দিতে পারি এই যে এই যে দেখো 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 এই যে এইটা ছিল এম এটা ছিল এইচ তাহলে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ইন্ডিউসড পার ইউনিট ভলিউম অফ এ মেটেরিয়াল ডিউ টু ইউনিট ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি আরে বাবা কের ভ্যালু কি এম বাই এইচ না বলো বলো এবার দেখো এইটা কি ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম দেখো এই যে এইটা তাই তো আর এইচটা কি বলো এইচটা ম্যাগ বলো এইচটা ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি কোথায় বললাম এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বা ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি তার মানে রেশিও অফ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ইস কে মনে থাকবে আচ্ছা এবার আমি দুটো জিনিস বলবো এই যে এই আচ্ছা এইচটা একটু পরে বলছি এইচটা একটু পরে বলছি এইচটা এইচ আর বি দেখো এই দেখো এবারে আমি দুটো কনসেপ্ট আমি তোমাদের একটু ডিসকাস করব দেখো একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি অ্যান্ড কোয়েসিভিটি এইটা একটু ইম্পর্টেন্ট দেখো দেখো ম্যাগনেটিক রি আচ্ছা রি টেন টিভিটি আচ্ছা ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি আচ্ছা ডেফিনেশনটা বলছি দেখো 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 ডেফিনেশনটা বলছি আচ্ছা এবার এই ডেফিনেশনটা একটু পরে বলছি আগে শোনো ধরো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে আচ্ছা তো হ্যালো সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যদি আমি একটা কোনো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল রাখি তাহলে সেই ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা ম্যাগনেট ম্যাগনেটে তৈরি হবে কি হবে না এবারে আমি সাডেনলি ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা অফ করে দিলাম সাডেনলি তাহলে যে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা ম্যাগনেটে পরিণত হয়েছিল তার মধ্যে যে ম্যাগনেটিজমটা ছিল সেটা কি সাডেনলি ভ্যানিশ হয়ে যাবে যাবে না ওটা ডিপেন্ড করে ম্যাটেরিয়াল টু ম্যাটেরিয়াল তার মানে ওর মধ্যে কিছুটা ম্যাগনেটিজম থেকে যাবে কি যাবে না যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে দিয়ে যেটা তৈরি মানে ওকে ম্যাগনেটের ম্যাগনেটে তৈরি করেছিলাম সেই ফিল্ডটা যদি হাটিয়ে দিই ভেবে বলো রাইট জাস্ট এই 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 প্রপার্টিটাকেই বলে ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি কি বললাম এই প্রপার্টিটাকেই বলে ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি ওকে আচ্ছা এইটাকে আমি একটু মানে কথায় লিখে দিই সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল দেখো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল রিটেইন সাম রিটেইনস সাম ম্যাগনেটিজম দেখো রিটেইন সাম ম্যাগনেটিজম ইভেন আফটার উইথড্রল অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইভেন আফটার withdrawal of magnetic field kono doubt kono doubt thakle amake bolo okay hello kono doubt ache acha ebare dekho ei je সাম ম্যাগনেটিজম যে ওর মধ্যে থেকে যাচ্ছে না এই যে রিটেন যে সাম ম্যাগনেটিজমটা থেকে যাচ্ছে না বুঝতে পারছো একে রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বলে রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বলে ওকে আচ্ছা নেক্সট আসে ম্যাগনেটিক কোয়েসিভিটি দেখো 
magnetic coercivity. अच्छा magnetic coercivity बोलते हैं कि बोझ अच्छे शोनो। शेटा हो चें धरो अमी एक का एक ए जे जे एर मोते किचु एक का magnet एर मोते किचु residual magnetism आ चें। उस दिन आ चें हेलो हेलो इबारे अमी की कोची शे material टा जान मोते किचु ना residual magnetism आ चें। शेटा के नहीं है अमी निज अमी हाथूडी दिए बारी माची माने खूब roughly handle कोची खूब roughly handle कोची ये जे roughly handling जेटा कोची इतने के बोले इतना basically demagnetizing force टके हम यापलाई कोची माने और magnetism टके हटाना और जोड़ना ताई तो बोलो इबार देखो किचु material थक बे तार पोरे हो देखो किचु material थक बे तार पोरे हो किचु टा magnetism और मुद्दे थे के जाबे अबे की बोझ दे बाची बोलो वही टके बोले magnetic coercivity वही टके बोले magnetic coercivity माने एक तो लिखे दी ये दुटो ये तो आशे जो दी आशे शेटा होच्छे retain induced magnetism देखो retain induced magnetism subjected to demagnetizing force subjected to demagnetizing force subjected to demagnetizing force demagnetizing for demagnetizing force mane roughly handled kono doubt thakle bolo okay ei dutor term khub ashe okay এই দুটো টার্ম খুব আসে ওকে বুঝতে পারছিস হ্যাঁ আচ্ছা এইবারে আমরা হিস্টেরেসিস কার্ভ বলে একটা কনসেপ্ট আছে সেটা করব হিস্টেরেসিস কার্ভ এটা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং এ যখন যাবে এটার নাম হবে হিস্টেরেসিস কার্ভ এটাই লাস্ট কনসেপ্ট ইজ ভেরি দা হিস্টেরেসিস স্পেলিংটা কি ছিল এইচ ওয়াই এস টি ই আ are his his te re sis kar acha ei ta ke ami tomader ekটু bojhabo mon diye shunbe mon diye shunbe eta ekhon joto ta na lagbe er theke bhobishyote beshi ta lagbe bhobishyote seta hocche ekhane dutu component diye amra discuss korbo ekta hocche b ar ekta hocche h এদিকে আমরা এইচ কে ডিনোট করব এদিকে আমি বি কে ডিনোট করব বলো তো এইচটা কি ছিল এইচটা ছিল ইনটেনসিটি অফ ম্যাগনেটাইজিং কি বললাম ইনটেনসিটি অফ ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড তাই না হ্যালো মানে আমি একটা ম্যাটেরিয়ালকে ম্যাগনেটিক মানে একটা ম্যাটেরিয়ালকে ম্যাগনেট তৈরি করতে চাইছি তো সেই ম্যাটেরিয়ালকে ম্যাগনেট তৈরি করার জন্য আমি বাইরে থেকে যে মানে এক্সটারনাল এজেন্টটা ইউজ করছি সেটাই হচ্ছে এইচ এবং সেই এইচ এর জন্য যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে বি আমি একটুখানিও বোঝাতে পারতে পেরেছি বলো মানে আমার কথা এরকম ধরো তোমার কাছে এরকম একটা আয়র মানে তোমার সফট মানে একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল আছে যাকে ম্যাগনেট তৈরি করা যাবে এবার আমি কি করেছি দেখো তোমরা আগেই পড়েছো এখানে আমি এরকম তার জড়িয়ে দিয়ে এখান দিয়ে কারেন্ট পাঠিয়েছি বলো তো এই কারেন্ট পাঠালে এই ম্যাগনেট তৈরি হবে কি হবে না বলো হবে কি হবে না হ্যালো হ্যাঁ হবে এবার দেখো কারেন্ট পাঠালে তো ম্যাগনেট তৈরি হবে তার মানে কি এই কারেন্টটা যেটা পাঠাচ্ছি সেটাই হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড মানে সেটা এইচ এর रिलेटेड মানে যত কারেন্ট বেশি পাঠাবো তত বেসিক্যালি আমি এইচ পাঠাচ্ছি এইচ এইচ তৈরি করছি আমি কি বোঝাতে পারছি এবার অন্যান্য অনেক ভাবেই তো ম্যাগনেট তৈরি করা যাবে তো শুধু কারেন্ট দিয়েই তো ম্যাগনেট তৈরি করা যাবে না এই ক্ষেত্রে হয়তো আই বাড়ানো মানেই এইচ বাড়ানো এবার দেখো এখানে যদি আমি আই বাড়াই তার মানে এর মধ্যে ম্যাগনেট এর মধ্যে এর এই এই ম্যাগনেটিক এই এই ম্যাটেরিয়ালটা আরো বেশি ম্যাগনেটিক ম্যাগনেট ম্যাগনেটিক প্রপার্টি শো করবে না হয়ে গেল সেটা হচ্ছে বি তার মানে একটু বুঝতে পারলে এইচ আর বি টা কি হ্যাঁ বলো একটু বুঝতে পারলে এইচ আর বি টা কি এইচ এর জন্য বি টা তৈরি হচ্ছে ফিজিক্যালি কি বললাম 
ফিজিক্যালি এইচ এর জন্য ভিটা তৈরি হচ্ছে তার মানে এইখানে কার জন্য তৈরি হচ্ছে বলতো এইখানে কারেন্টের জন্য আই এর জন্য তার মানে এইখানে আই डायरेक्टली প্রপোর্শনাল টু এইচ অফ কোর্স যত কারেন্ট বাড়াবো তত আমার ম্যাগনেটাইজিং যে ফিল্ডটা সেটা বাড়াচ্ছি তার জন্য ওর মধ্যে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা মানে ম্যাগনেটিক বিটা তৈরি হচ্ছে সেটা পরে আসবে কিন্তু এই এইচটা বুঝতে পারলে বলো হ্যাঁ এবারে কি করা হয় এই রকম একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয় আমাদের ল্যাবে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল নিয়ে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল নিয়ে সেখানে ধরো কারেন্টটাকে বাড়ানো মানে এইচটা বাড়ানো না তারপরে এই ডিরেকশনে আমরা কারেন্টটাকে বাড়াই এবার দেখো কারেন্ট বাড়ানোর পরে আমি এই ম্যাটেরিয়ালে বি 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 বিটাকে মেজার করছি প্রতি পয়েন্টে ধরো কারেন্ট ওয়ান এম্পিয়ার টু এম্পিয়ার থ্রি এম্পিয়ার এবার কারেন্ট বাড়ানো মানে এইচ বাড়ানো কি ভে বলো ইয়েস কারেন্ট বাড়ানো মানে এইচ বাড়ানো এবারে আমরা কি করছি কারেন্ট ধীরে 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 বাড়াচ্ছি তখন আমি দেখছি কারেন্ট হচ্ছে এই ডিরেকশনে আর এই ডিরেকশনে বি আমি দেখছি এই রকম একটা কার্ভ পাচ্ছি সরি এইরকম একটা কার্ভ আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো তার মানে দেখো বি আর এইচ এটা কি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল বলো না ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল নয় দেখো কারণ এটা একটু কার্ভেচার আসছে এটা কি একদম স্ট্রেট লাইন আসলেই তো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হতো হতো না তাই না তার মানে যদি তোমাকে এইটাকে অনেক জায়গায় ম্যাগনেটাইজিং কার্ভো বলে হিস্টেরেসিস কার্ভো বলে আবার ম্যাগনেটাইজিং কার্ভো বলে কি বললাম হিস্টেরেসিস কার্ভো বলে আবার ম্যাগনেটাইজিং কার্ভো বলে যদি তোমাকে বলে দেয় ম্যাগনেটাইজিং কার্ভটা দেখো যদি তোমাকে বলে দেয় ম্যাগনেটাইজিং কার্ভটা লিনিয়ার তাহলে তুমি বি আর এইচ এর মধ্যে কি রিলেশন পাবে বলো বি আর এইচ এর মধ্যে কি রিলেশন পাবে তাই তো এবং এটা কোথায় পসিবল বলো তো এখান থেকে দেখে मेटेरियल मैगनेटिजम थे এই পয়েন্টে যদি ম্যাগনেটিজম থাকে আচ্ছা তাহলে এইটা রেসিডিউয়াল ম্যাগনেটিজম হয়ে বলো ওকে আচ্ছা এবার মন দিয়ে শোনো তুমি এবার কারেন্টটাকে উল্টো দিকে নিয়ে গেলে উল্টো দিকে উল্টো দিকে নিয়ে গেলে তাহলে এই ম্যাগনেটিজমটা আস্তে আস্তে কমবে ঠিক কমে এই পর্যন্ত আসবে তারপরে তুমি আবার এইখান থেকে এই অবধি কারেন্টটাকে বাড়ালে আবার তখন দেখবে ও এই রকম ভাবে যাবে আমি কি বোঝাতে পেরেছি তার মানে ভেবে দেখো এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে দেখো এইখানটায় বিও আমরা ডিনোট করি আবার এম ও ডিনোট করি এম এম বলো তো এমটা কি ছিল এম এই যে এই যে এই এমটা কি এই এমটা হচ্ছে ইন্ডিউসড ম্যাগনেটিক মোমেন্ট বা ইন্টেন্সিটি অফ ম্যাগনেটাইজেশন মানে ইন্ডিউসড এই দুটো সামেশানই তো বি এই দুটো সামেশান বি তার মানে এইটাকে আমরা বি না আমরা এটাকে এম দিয়েই ডিনোট করি এটা বি ছেড়ে দাও এম 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 একই জিনিস তোমরা আস্তে আস্তে একটু একটু বুঝতে পারছো হ্যালো এবার মেটেরিয়াল টু মেটেরিয়াল ভ্যারি করে ধরো এইটা একটা মেটেরিয়ালের জন্য পেয়েছি আর একটা মেটেরিয়ালের জন্য তুমি এরকমও পাবে দেখো এরকমও পাবে সেটা হচ্ছে দেখো আর একটা মেটেরিয়ালের জন্য তুমি এরকমও পাবে ওকে এবারে এইটা বেসিক্যালি সফট আয়রন দেখো এইটা বেসিক্যালি সফট আয়রন সফট আয়রন আর এইটা হচ্ছে স্টিল 
এটা সফট আয়রন এটা হচ্ছে স্টিল তোমরা যদি কোনো ডাউট থাকে আমাদের আমাকে বলতে পারো ওকে আচ্ছা এইবারে খুব বড়ি আমি জানি এই জায়গাগুলো আচ্ছা এবার দেখো যেটা বলছি এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা ওকে দেখো দেখো এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাকে আমি বলছি বি আর এই পয়েন্টটাকে বলছি বি ড্যাশ তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো ও বি ড্যাশ গ্রেটার দেন ও বি বলো বুঝতে পারছো কি পারছো না হ্যালো বলো আচ্ছা এবারে দেখো আর এইটা হচ্ছে ও এইটার জন্য সি ড্যাশ আর এটা হচ্ছে সি এবার দেখো ও বি যেটা সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি দেখো বেসিক্যালি রেসিডিউয়াল ম্যাগনেটিজম তার মানে রেসিডিউয়াল ম্যাগনেটিজম যার যত বেশি তার রিটেন্টিভিটি তত বেশি না হ্যালো হ্যালো ও বি ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি আচ্ছা আর এই যে ও সি যেটা দেখো ও সি ও সি ও সি মানে মন দিয়ে শোনো ও সি হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোয়েসিভিটি কেন ম্যাগনেটিক কো ম্যাগনেটিক কো সিও ই আর সি ভিটি দেখো ম্যাগনেটিক কোয়েসিভিটি মানে সেটা হচ্ছে ডিম্যাগনেটাইজিং ফোর্স বেসিক্যালি এটা ডিম্যাগনেটাইজিং ফোর্সটাকে ডিনোট করে না দেখো এবার দেখো এই দিকটা যদি ম্যাগনেটাইজিং ফোর্স হয় তাহলে অপোজিটটা ডিম্যাগনেটাইজিং ফোর্স না তার মানে দেখো আমি ও সি অ্যামাউন্ট অফ ডিম্যাগনেটাইজিং ফোর্স যখন দিয়েছি তখন ওর মধ্যে কোনো রেসিডেন্সিয়াল ফোর্স নেই দেখো বুঝতে পারছি আমি কি বলছি তো সেটাই এই ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি আর ম্যাগনেটিক কোয়েটিভিটি দিয়ে ডিনোট করে এবারে তোমরা আমাকে বলো সফট আয়রন আর স্টিল এর মধ্যে কার ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি বেশি বলো সফট আয়রন আর স্টিল এর মধ্যে কার ম্যাগনেটিক রিটেন্টিভিটি বেশি ভেরি গুড আর কার ম্যাগনেটিক কোয়েটিভিটি বেশি বলো রাইট এই অব্দি যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো তোমরা কি একটা জিনিস লক্ষ্য করছো এই এইচ আর এম দেখো এইচ আর এম দেখো এইচ আর এম এরা কিন্তু একই সাথে মানে মুভ করছে না মানে এর একটা যখন ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আর একটা তখন ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তার কোনো মানে নেই দেখো বুঝতে পারছি হ্যালো তার মানে এখানে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি এম এম ল্যাগস বিহাইন্ড এইচ দেখো এম দেখো এম ল্যাগস বিহাইন্ড এইচ কি বললাম এম ল্যাগস বিহাইন্ড এইচ এই যে এম ল্যাগস বিহাইন্ড এইচ এই ইভেন্টটাকেই বলে কি বললাম এই ইভেন্টটাকেই বলে হিস্টেরেসিস আমি কি বোঝাতে পারছি এই ইভেন্টটাকেই বলে হিস্টেরেসিস ক্লিয়ার ওকে এখান থেকে তোমরা খুব ইজি কিছু প্রবলেম পেয়ে যাবে খুব ইজি কিছু প্রবলেম পেয়ে যাবে ওকে এবারে আমরা মোটামুটি লেকচারের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছি এখন আমি যেটা তোমাদের বলবো সেটা হচ্ছে প্যারাম্যাগনেটিক ডায়াম্যাগনেটিক আর ফেরোম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালের মধ্যে ডিফারেন্স মেইনলি ওকে প্রথমে আমি প্যারাম্যাগনেটিক নিয়ে ডিসকাস করব একটুখানি দেখো প্যারাম্যাগনেটিক আচ্ছা এর ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাট্রাক্টেড ফিবলি বাই স্ট্রং ম্যাগনেট ফার্স্ট প্রপার্টি অ্যাট্রাক্টেড ফিবলি বাই স্ট্রং ম্যাগনেট 
ओके ये बार बोलो रिलेटिव मैग्नेटिक पार्मियाबिलिटी रिलेटिव मैग्नेटिक पार्मियाबिलिटी देखो सेकेंड म्यू आर एट वेरि कर वन थे डेटा वाइज ओके अच्छा एखने कन्सेप्ट लिखिए लिखिए करेंटल डेटा इफ एग्नेटिक मैटेरियल इज हिटेड की बोल इफ अ पैरा मैगनेटिक मैटेरियल इज हिटेड हमें कि बोझाते इफ अ पैरा मैगनेटिक मैटेरियल इज हिटेड देन मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी एंड मैग्नेटिक पार्मियाबिलिटी डिक्रीज कर रिलेटेडिलिटी रिलेटेड मास ससेप्टिलिटी Inversely proportional to temperature. See, a constant. But gas, it a a law. Take a ball. Curie's law. C U R I E. Curie law. Acha, it a for gas. Mane gas so kintu magnetic, paramagnetic, ferromagnetic hoy. Tomra jano. Ki bolam gas so kintu magnetic, paramagnetic, ferromagnetic hoy. Tomra jano. Okay. Acha. Eba jodi it a paramagnetic solid material hoy. ठीक कूरी वेस ल दिज आर पियोरलि एक्सपेरिमेंटल भैल्यू दिज आर पियोरलि एक्सपेरिमेंटल भैल्यू Mass susceptibility equal to k by rho, and that same mass susceptibility is inversely proportional to T. That is Curie's law. But this is applicable only for gas. 
but for solid it will be c upon t minus theta that c is some constant kono doubt thakle bolo kono doubt thakle bolo ache kono doubt acha next jeta bolbo seta hocche diamagnetic material দেখো ডায়ামেগনেটিক ম্যাটেরিয়াল এই ডায়ামেগনেটিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে রিপেলড ফিবলি বাই স্ট্রং ম্যাগনেট ফার্স্ট পয়েন্ট রিপেলড কি লিখছি রিপেল তো আর ই রিপেলড ফিবলি বাই স্ট্রং ম্যাগনেট রাইট এবারে নিউ আর স্লাইটলি লেস দেন ওয়ান আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক সাসেপ্টেবিলিটি কে ইস স্লাইটলি নেগেটিভ আচ্ছা ওকে আচ্ছা আমি যদি একটা ম্যাগনেটিক राइट दैट उल फेरोमैगनेटिक मेटेरियल फेरोमैगनेटिक मेटेरियल फार्स्ट से एट्रैक्टेड स्ट्रंगली बाय मैग्नेट एट्रैक्ट ट्रेड strongly by magnet relative permeability mu r air value k air value okay approximately right five metals iron nickel cobalt tar pore ki gadolinium and disprosium and alloy like steel okay iki fe ni co gd dy and steel okay bolo 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 acha ami ei tukui korate parbo er beshi ekhane ami ar kichchu bolbo na নেক্সিন জিও ম্যাগনেটিক জিও ম্যাগনেটিজম করাবো বেশ কিছু প্রবলেম টবলেম করাবো ওকে ওকে তো আমরা এই পর্যন্তই রাখছি এই পর্যন্তই রাখছি এই পর্যন্তই রাখছি তোমরা বাকি তোমার এই ফেরোম্যাগনেটিক প্যারাম্যাগনেটিক এই ইয়েগুলো একটু দেখে নেবে মানে প্রপার্টিস গুলো খুব একটা আসে না এগুলো নাইন টেনে আসতো এখন আসবে না কিন্তু তবু যদি চাও একবার দেখে নিতে পারো